Hello, Mirna, how are you? Hello, teacher, I'm fine, and you? I'm fine, I'm okay. So what about your day, how was it? Good, so, so tiring, busy. So busy. So busy, and what about your weekend? How was it? And last week or this week? Oh, no, this uh, last weekend, Saturday and Sunday. Uh, my weekend was good. Uh, was I, good? How, how, como se dice, descansé? Oh, I rested. I rested. I rested. Yes, very good. Thank you, Mirina. Okay, hi, Kevin. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How, how do you feel today, Kevin? How are you? What about your weekend? How was it? How was uh, it? Very good. Mm -hmm. It was very good. Did you go out? Did you go out? Salió? Did you go out? Yes. Oh. Yes. Uh, Go. Uh -huh. go I went. The, I went. Yes. The go, the go visit my family. Okay. I went to visit my family. I went to visit my family. Excellent. Very good. Awesome. Good evening, good Giovanni. Evening. Yes. Good evening, Carlos Amaya. How are you guys? Good. Good. What about your weekend? How was it, Carlos? Very re relaxing. It was relaxing. Okay, that is good. Okay, guys. So we are going to start with today's class. Well, today we have different things that we are going to cover. And we are going to start just by practicing a little bit with the present continuous. Okay, so I'm going to roll the dice and let's see. Good evening, teacher. Good evening, Oscar. So, okay, number six, let's see. One, two, three, four, five, six. Okay, back to the start. Okay, again, let's see. Um, all right, so one, two, three. Can you please create a sentence in present continuous with this image, uh, Carlos Amaya? The girl is sleeping. Excellent. The girl is sleeping. Now let's see. Uh, Kevin, give uh give us the same sentence but in negative. Okay. So the the sentence that Carlos said, the girl is sleeping. Now in negative. La misma in negativo. Kevin. The girl. Yes. Go, goes. Mm. In negative. In negative. Yes. The. Okay, so the positive is the girl is sleeping now in negative. Sería el bebé no está durmiendo en negativo, ¿verdad? Yes. The girl is not sleeping. Yes, so sería the girl is not. Isn't sleeping. Or isn't sleeping. Very good. Both are correct. Is not or isn't. Yeah? Is okay. not. Or isn't. Isn't is the contraction. Ah, okay, okay. Yes. Very good. So, one, two, three, four. Okay. So, Giovanni, give us one sentence using this one. This image. The girl is crying. The girl is crying. Kevin, give us the same sentence, but in negative. The girl is crying. Ahora usa en negativo, Kevin. The girl is not is crying. Okay, the girl is not is crying. Not crying. 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 Okay. Or isn't crying. Yes. Okay. Uh, let's see. Kevin, ahora usted denos con esta imagen una oración en positivo. Uh, he 
is swimming. He is swimming. Very swimming. good. Giovanni, now give us that one in negative. Uh, sorry, what letter? Oh, this one. ¿Cuál fue la oración? Oh, okay, so the boy is swimming. Ah, the boy isn't swimming. Isn't? Swimming. 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 Yes, okay. Let's see. Uh, write uh, one. Okay, Rosibel, give us a negative sentence con esta imagen negativa, presente continuous. Hey, good evening, teacher. ¿Con cuál, teacher? Con esta. Ah, ok. En negativa. Presente. En negativa, presente continuo. Yes. He, he don't play playing. Mm -hmm. uh, a guitar. Ok, so he is not playing he, or he isn't playing the guitar. He is, he is not player. I, no, ya, me, ya me hice bola, teacher. Yes. He, he, he is not. ¿Cómo me dijo? He is not playing. He is not play, playing. He is not playing a guitar. Ok, very good. Present continuous, ok. Una, una, solo una pregunta, teacher, perdón. Yes. yes. Sería not easing. No. He is not. No, pero para hacer la negativa, not. Puede decir, he is not playing a guitar, o puede decir con la contracción, he isn't playing a guitar. Con decir el he isn't, estamos haciendo la negativa. Es la contracción, de is not. Excelente, gracias. Ok, Bye. very good. Um, ok, Rosibel, once again, denos una oración con eh, este. Este, mire, está cantando. Denos una oración positiva. ¿Qué está haciendo? What is he doing? He's Singing. singing. Very good. He is singing. Yes. Now, negative. He, he is not singing. Very good. He is not singing. Excellent. Okay. Yes. Um, Kevin, denos una oración. Give us one sentence with uh, this, this one. Cocinando, mire. So, denos la positiva y la negativa. Positive okay. and negative. Yes. She is cooking. Okay. She is cooking. Yes. Eh, sería, she isn't cooking. Perfect. She isn't cooking. Excellent. Very okay. good. Okay, guys. Do you have any question right now about this? Present okay. continuous. Do you remember that we studied that one last week? La verdad, teacher, que es cuestión de... Siento que como casi no practico. Yes, no, se les olvida, sí. ¿verdad? Sí, sí, entonces... Okay. No es, yo, como se le digo, no es su culpa, sino que un, yo no practico okay, casi. Don't no. worry, okay, don't worry. Bye, no se, no se preocupe. Bye. Okay, guys. So now today we are going to start with the following, guys. Well, welcome once again. This is the last week. Okay, es la última semana que vamos a estar en clases. Eh, nada más recordarles, verdad, que finalicen con su plataforma, guys. Okay, he visto que no hemos avanzado algunos. Okay, así que hay que avanzar. El jueves ya tiene que estar terminada la plataforma, que no se le olvide. So let's see, we are going to start then. And today, guys, we are going to start with a grammar topic, which is really different, okay? Ahora la gramática va a ser un poquito distinta. El tema es would like, okay? Or would like to. And when do we use would like? 
cuando utilizamos would like. Let's see, Rosibel, help us reading, please. Um, to make, to make requests. Mm -hmm. To ask for things. Yes. To ask for telly. Okay. Now repeat after me and say politely. 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 Okay, guys, thank you. Why do we use would like? Okay, so would like, guys, in Spanish is like me gustaría. Yes? So would like is me gustaría. And when do we use would like? We use it to make requests. Para hacer pedidos. To make requests. To ask for things. Para pedir cosas. And to ask politely, para pedir de una manera politely, de una manera amable. Politely means amable. Yes? For those three things. To make requests, to ask for things, and to ask politely. Three, uh, three things, okay? Tres cosas. Yes? So now, and how do we use would like? How? Pero entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la estructura? Which is the structure? It's really simple, but you need to be concentrate. Okay, tiene que estar concentrado. Okay, bye. The first one is subject. Mire, sujeto. Plus would like. Plus verb. Plus complement. Yes. Subject would like plus verb, plus complement. So we have, he would like to go to a movie. Or she would like to see your homework. Or I would like to eat pizza. Or I would like to go to the beach. ¿Se fija? Tenemos sujeto would like más verbo más complemento. Y si se fija, le ponemos el to. Miren, he would like to. Y el verbo. Uh -huh. Me gustaría comer pizza. I would like to. I would like to eat pizza. Me gustaría beber, eh, what? Eh, vino, right? I would like to, how do you say beber? Drink. Drink, Drink wine. Wine. I would like to. Fíjese bien, ¿por qué? Porque llevamos el like y llevamos otro verbo y en medio va el to. I would like to drink wine. Me gustaría dormir más. I would like to sleep more. Me gustaría. Cosas que a usted le gustaría hacer. Mm -hmm. So, um, teacher, y entonces es la misma estructura para todos los pronombres. Sí. Aquí no hay donde le vamos a poner S o le vamos a quitar la S, no. Es la misma para todos, para I, you, we, they, he, she, it, es lo mismo para todos. Lo mismo. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría, ¿qué? A nosotros nos gustaría eh, bailar, ¿ok? We would like to dance. A nosotros nos gustaría bailar. ¿Mm? Eh, a nosotros nos gustaría viajar. We would like to travel. Travel. 
Mm -hmm. You see? It's Teacher. really easy. Uh -huh. uh, antes del, 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 ¿cómo se dice? El sujeto. Sí. Digamos, va el sujeto. Entonces, en la estructura sería, sería would like to. Yes, así. Y el verbo. Y le sigue el verbo. Normal. Correcto. Correcto. Uh -huh. Ok. Ok. Bye. Now, this is when we have a verb. Eso es cuando tenemos un verbo. Pero cuando no tenemos un verbo, la estructura nada más le, ya va a ver aquí. Por ejemplo, number two. Fíjense bien, dice subject plus would like plus noun plus complement. Yes. Recuerda que un nombre es cualquier cosa, es un objeto. Por decir, ventana, casa, papas, tomates. Esos son nombres, los sustantivos, ¿verdad? Entonces, eh, we have I would like french fries. Me gustaría papas fritas. He would like a new book. A él le gustaría un libro nuevo. For example, me gustaría una cama nueva. I would like a new bed. Me gustaría una pizza. I would like a pizza. A pizza. Siempre se coloca a. Yes, pues... para el una, para, para decir un o una. En ese ah. caso decimos me gustaría una cama nueva, porque el nombre es femenino, ¿verdad? Una cama. Entonces aquí también, I would like a pizza. Eh, me gustaría una pizza. Pero, por ejemplo, si yo quisiera decir, me gustaría... Varias. Un... ¿Cómo? Eh, cuando quiero mencionar varias. Ah, no. En ese caso, digamos, si quiero decir, ah, me gustaría... ¿Qué? Me gustaría... Algunas zanahorias. Ok. So, I would like... Some carrots. Okay. Uh -huh. O si no, da la cantidad. ¿Verdad? Si quiere decir, me gustarían tres zanahorias. I would like three carrots. ¿Lo puede poner en número o lo puede poner en letra como usted quiera? Teacher. Yes. Teacher. Yes. Good evening. Good evening. En este caso, si sí, digamos, eh, quiero guantes, que por lógica son dos. Ah, yes. Ahí entonces... Uh, puedo decir, I would like uh, some gloves. Le pone el some. O le puede quitar el some. I would like gloves. Pero más completa si le ponemos esta frase. Suena mejor. Y por ende ya sabemos que son dos. Ajá. Entonces okay. el número dos se ocupa cuando dijo de cosas. Con, ajá, con cosas. Objetos. Cuando usted quiere dar una cantidad específica, cuando no es algo como obvio, ¿verdad? Porque en ese caso okay. los guantes sabemos que son dos siempre. Dos. Uh -huh. Ajá. Pero en un dado caso, digamos, tomates, tiene que especificar si quiere dos, tres, cuatro, cinco. En una receta, por ejemplo. Entonces, puede decir, I would like two tomatoes. Yes. Entonces, ahí usted da el número específico. O, si no lo quiere dar el específico, son pero ahí deja abierto como la, el, el ¿Cuánto le Ajá. ¿Cuánto quiere, verdad? I would like some tomatoes. Ajá. Un dólar. <ríe> ok, a dólar, yes. Uh -huh. Buy for, oh. buy for four dollars. <ríe> four dollars, right. Lemons, ajá. Un dólar de limón, dice uno. I would like, ajá, a dollar of lemons. Yes. Bye. So. Okay. Si se fija, tenemos con verbo y tenemos con nombres. 
Mire, esos todos son nombres, todos son nouns, todos. Noun, 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 noun. Ok. Uh -huh. Ok. So now, do you have any question? Right now, no. So, let's continue then. We also have questions, ¿ok? También tenemos las preguntas. Yes. So, fíjense las preguntas. Vamos a comenzar con would subject like infinitive verb or a noun. Vaya. Entonces tenemos, would you like to watch a movie tonight? Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a usted bien amablemente, ¿le gustaría ver una película esta noche? Would you like to watch a movie tonight? Ese would you like es muy amable. ¿Ok? Eso lo utilizamos siempre que estamos eh, con clientes. Porque hay muchas maneras de preguntar lo mismo informalmente o que suene más directo. Pero este es súper amable. ¿Ok? Would you like to watch a movie tonight? Would you like to eat french fries? Would you like to go to the party with me? Now, would they like to order a pizza for dinner? ¿Les gustaría a ellos ordenar una pizza para la cena? ¿Te gustaría una taza de café? Would you like a cup of coffee? Eh, ¿Te gustaría beber café? Would you like to drink coffee? This is the, the question. Esa es la pregunta. Cuando usted le quiera preguntar a alguien así bien amablemente, quisiera que le mandara los reportes. O quisiera recibir los reportes. Le gustaría. Le gustaría recibir los reportes en el correo electrónico. ¿Cómo le preguntaría eso a un, a un, a, a un proveedor o algo? ¿Cómo le diría usted? ¿Le gustaría que le enviara los, los, los reportes al correo? Would you like to report? Ok, would you like to, le falta el verbo de recibir. ¿Le gustaría recibir los reportes en su correo? Would you like to... Would you like... Would you like to receive... Receive, uh -huh. uh, receive in, your email, in your email. In your email. Mm -hmm. Sí, está bien. Hay muchas maneras de decir esa misma idea, pero está bien. Would you like to receive the reports in your email? Ay, ¿cómo sería una respuesta? Ok, yes, I would. Yes, I would. Or, no, I wouldn't. Wouldn't. Yes, I would. Es una como un would, ¿ok? Esa pronunciación es una como un would. Yes, I would. Or, no, I wouldn't. I wouldn't. Wouldn't. Yes. Ok, um, ok, do you have any questions so far? Doubts? No? Ok, let's yes. go. Uh -huh. Yes, I would. Sí, me yes, gustaría. I would. Uh -huh. Sí, me y, gustaría. Y no hay good? No me gustaría. No, no me gustaría. No me gustaría. Okay. Uh -huh. Teacher. Yes. Ah, acá en esta, el. el... El tú sería acompañado por el sustantivo, ¿verdad? Por el nombre o sustantivo. Mm, ese es un verbo. Uh, ajá, pero, pero, ah, sí, ¿verdad? Entonces sería siempre acompañando al verbo, ¿verdad? Ajá. A caso contrario, fuera que se le dijera a, a la persona, ¿verdad? Eh, le gustaría los reportes. Le gustaría los reportes, pero que la idea queda bien, bien vaga. 
sí me gustaría sí. los recortes, pero verlos, enviarlos, qué verdad. Uh -huh. Ajá. Sí, es Entonces siempre sería acompañando al verbo. Ajá. En la, en la pregunta y en el y en la amabilidad, como correcto. Ajá. Um, Podría ser que en, la, en el contexto usted esté la, con la persona ahí mismo, ¿verdad? La esté viendo y todo, y, le dice, y en el contexto le dice usted, ¿le gustarían los reportes? Pero ya sí. se sobreentiende que es como que se los va a dar. Entonces sí. ahí sí, would you like the reports? Would you like the reports? Pero el contexto le va a dar la, a usted como el, el, el um, le va a hacer saber si va a utilizar el, con el tú o el so, sustantivo, el noun. Ajá. Yes. All right. So, let's see. So, we also have pronunciation tips. All right. Because with this one is kind of uh, confusing sometimes. So, let's see. Um, we use contractions. Utilizamos contracciones. La mayor parte del tiempo, esas son formas largas. Es, todas esas que usted esté viendo aquí son formas largas, pero las podemos hacer más cortas para que usted suene mejor. Claro está que usted debe de pronunciar bien esta de, porque no es lo mismo decir I like, I like, que decir I like. Esa de tiene que sonar. I. So, esa es la contracción. This is the contraction of this one. For example, I would like, you can make the contraction by saying, I like. He would like, he'd like. They would like, they'd like. They. Esa de tiene que sonar. Porque si usted solo dice, they like, es como decir, they like, presente simple. Cambiamos. Y la pronunciación importa muchísimo. So, Anna would like, Anna like. You would like, you'd like, you'd, you'd, you'd like. She would like, she'd like, she'd, she'd like. We would like, we'd like. Uh, Jerry would like, Jerry'd like. Mm -hmm. For example, on this one, he'd like, he'd, he'd like to go to a movie. She like to see your homework. Si quisiéramos hacer la contracción. So it depends on you. Al final depende de usted. No es mandatorio que usted utilice las contracciones. Pero sí es mandatorio que si usted utiliza las contracciones, tiene que pronunciar bien. All right. So then. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pronunciar bien? Por eso mismo, fíjese bien. Dice, fíjese, tenemos I like coffee and I'd like coffee. I like coffee, I'd like coffee. Aquí puede existir una como, si usted no pronuncia esta D, puede existir como la mala interpretación de su idea. So, the difference in meaning between I like and I'd like is very important. So I like coffee, I enjoy coffee, but I am not asking for one now. I like coffee es como decir me gusta el café. Me gusta, estoy diciendo lo que me gusta. I like coffee. Pero si yo digo, I like coffee, estoy diciendo me gustaría café. Estoy como pidiendo porque me gustaría tener café. And sometimes it's really difficult to make the difference. Yeah, sometimes it's really different, uh, difficult for you to um, uh, to be able to understand if they say I like or I like. A veces sí cuesta como diferenciar. Pero el contexto le va a decir a usted. El contexto. Mm -hmm. Now. Let's see. Okay. Yes. El contexto según de lo que se esté hablando en es, con la persona. Yes, it depends because if you are in a restaurant, si usted está en un restaurante o está con sus amigos ordenando o pidiendo algo, 
tienen que utilizar el I would like. O sea, lo que estamos viendo esto. I would like. Ajá. Pero si se está hablando de, los, de las cosas que a usted le gustan, usa presente simple. Uh -huh. So, fíjese bien. So, look at this. All of those sentences, the ones that you have on your left, okay, these ones, those, are in simple present tense. Todas están en presente simple. So now, what about the ones that you have on your right? All of these are with would like. And we have the contraction in all of them. It's a would like. It's a simple, simple present. Those are would like. So for example, I like orange juice. I'd like orange juice. He likes ice cream. He'd like ice cream. If he has a S, it cambia porque como llevamos el would, sí. ya no ponemos la S. Sí. Now, she likes dessert. She'd like dessert. Yeah. We like the bill. We'd like the bill. Mm -hmm. So, as you can see, we have that. Do you like uh, jello? Would you like jello? And this one is noticeable, right? Eso sí, bien notorio. So they like to go to Outback. They'd like to go to Outback. Anna likes to order pizza. Anna'd like to order pizza. Jerry likes ketchup. Jerry'd like ketchup. Do you like a doggy bag? Would you like a doggy bag? Those are really noticeable. Esos sí son bien notorios porque eh, cambia, ¿verdad? We mm -hmm. like to sit near the window. We'd like to sit near the window, etc. So, um, as you can see, we have the simple present tense and we also have would like. Que depende de la pronunciación es como usted va a... Uh, a identificar, pero ni tanto eso, porque si usted se fija, por ejemplo, en ese he likes ice cream, he like ice cream, le dice ese mismo que would like, vea, no lleva la S, ajá, no se pierde en sí. But, um, yes, I don't know if you have um, any question right now. Preguntas hasta aquí. But um, do you get the idea that pronunciation matters? I mean, si, um, se, se entiende como lo que la pronunciación es la clave cuando utiliza las contracciones, claro está. Si usted no utiliza contracciones, it's better. Al final es mejor si usted no utiliza contracciones porque usted, su idea da a entender completamente todo, ¿verdad? Pero si usted es de las personas que le gusta utilizar muchas contracciones, entonces sí tiene que... Um, Make sure, ok, asegurarse, make sure que esa contracción vaya bien pronunciada. All right. Mm -hmm. the, same, the same happens with the verb to be. Lo mismo pasa con el verbo to be, ¿verdad? Uh -huh. Cuando se dice, uh, I am happy. Si se dice, I am happy, yo comprendo que, que dice, I am happy. O sea, está diciendo toda la oración. Pero a veces dicen ustedes, I happy. No se escucha el am. I'm happy. Ese I'm. Es lo mismo en esto. Uh -huh. So, let's see. Let's continue. Now, it says, say it politely. Get up politely, amablemente. Say it politely. Acuérdese, would like es para pedir algo amablemente, para decir algo amablemente. Yes. Why? Porque hay otras maneras de pedir cosas, pero no son amables. Okay. Por ejemplo, si usted quiere decir, fíjese bien, dice, We change these phrases we would like. Give me, I want, I need, bring me, do you want. Those are phrases that we use to ask for something. Estas son, todas esas las utilizamos para pedir algo. All of them. All. But those are not polite, no son amables. 
Yes. Si usted dice, dame una pizza. Hay personas que cuando van a la tienda, uh, me das una pizza. O cuando van a un restaurante, right? Entonces eso es como decir, give me a pizza. And that is not polite. Eso no es amable. Ok. Es eh, bien distinto que usted pida y diga, eh, me gustaría una pizza. All right, so I would like a pizza. Eh, pero algunas veces decimos, give me a pizza. I want a pizza. Quiero una pizza. Uh -huh. So those phrases, I mean, you can use all of them. Puedo utilizar esto. Pero cuando, cuando, um, whenever you are in a, um, uh, I would say in a formal um, environment, en un ambiente formal en su trabajo, at work, Usted no le va a decir a, a su jefe, give me the reports. All right. No. Usted va a usar, would like. Yeah. I would like to get the reports. Me gustaría tener los reportes. I would like to get the reports. Yes. So, this you can use uh, those phrases with your friends, right? And it's okay. But with your supervisor, with your clients, suppliers. All right. So uh, we have some phrases right here. I want to go out for dinner. This is a sentence in simple present tense. I want to go out for dinner. So we need to make it polite. Tenemos que hacerla amable, con good like. ¿Cómo sería esta frase? Y dice... Dice que a los que veamos con el símbolo de star, como se dice el símbolo de asterisco, se dice star, como una estrella. Ok, star. So this symbol, symbol, ok, symbol. Uh, this is uh, the star symbol, so we need to add please. For example, for example, I want to go out for dinner. I would like to go out for dinner, please. Porque le vamos a agregar el please, dice, mire, todavía para hacerlo más extra, polite, súper programable, le podemos poner please. Mm -hmm. Now, for example, he wants to eat at McDonald's. So he wants to eat. Now let's make it polite. He would like to eat at McDonald's. Aquí dice, él quiere comer en McDonald's. Pero si lo queremos hacer más polite, más amable, a él le gustaría comer en McDonald's. También el would like lo podemos interpretar como quisiera. Él quisiera comer en McDonald's. Uh -huh. They want to eat fast food. Give me this one with would like. ¿Cómo sería? They want to eat fast food. They would like. Uh -huh. They would like. Eat fast to food. Eat. Yes, correct. They would like to eat fast food. Uh -huh. Very good. Mm -hmm. You see? Now, let's see this one, number six. Bring me some water. Make it polite. Bring me some water. Make it polite. Number six. Mm -hmm. uh -huh. Would we'll like, we'll like to put some water? Okay, I would like some water. Exactly. Cuando usted ve el bring me, el me, el me es I, porque es de usted mismo. 
Entonces, vamos a poner el nombre I. Could you I would some like water? some water. Uh -huh. Yes. Correct. Uh -huh. Could you? Could you es un otro verbo modal, pero incluso could. Could you bring me some water? Yes. El could you bring me some water eh, es un poco menos polite que would. Pero es también podrías. Es, podrías. Correct. El could. Uh -huh. Now, number 10. Make it polite. Do you want more water? Make it polite this one. Uh, Would you like more water? Excellent. Would you like more water? Yes. Now, what about this one? I want some napkins. What is the meaning of napkins? Napkins son las servilletas. Servilletas. Yes. So I want some napkins. Make it polite. I would like some napkins. Excellent. I would like some napkins. Yes. Mm -hmm. Now, number 14. Sorry? En anterior que mencionó Carlos. Oh, number 10. Uh -huh. Oh, would you? Would you want? Uh -huh. Would you want more water? Le cambiamos el do for a would. Ah, okay. Mm -hmm. Yes. That's what fine. about, okay, so what about number 14? Make it polite. It says, I want to order my food now. I would like to order my food now. Okay, I would like to order my food. Please. please. Now, yes. Please now. now, please. Okay, yes. Well, yeah, both are okay. Mm -hmm. And the last one, 15. I'm sorry, I want to sit somewhere else. Make sorry, it polite. I would like to sit somewhere, somewhere else. else. Uh -huh. Correct. Very good. Yes. Mm -hmm. You see? Very easy, it's not difficult. Teacher, yes, la seven sería okay. We would like to take this full home with food. So, the will, will uh, y le agregaríamos, we, we should add, uh, esa quedaría así como lo dijo usted. We would like. To take this food home with us, please. Yes. Y ese es us, como una O. En lugar de U, decimos como us. Okay. Us, como una O. Us. Cuando se dice en el restaurante, eh... Me gustaría que me la pusiera para llevar. Así es, mire. We would like to take this food home with us, please. ¿Mm? Yes. Any other question or doubt? Okay, let's continue. Okay, let's continue. Um, all right, so we have more exercises. Okay, guys. So now, as you can see, we also have negatives. Tenemos negativas. We also have negatives. And look at this. I wouldn't, I wouldn't like to go to the river and see the fish. No me gustaría. I wouldn't like. No me gustaría ir al río y ver los peces. No me gustaría. Negative. So make that one positive. I would like to go to the river and see the fish. Yes. So I would like, this one is, I would like to go to the river 
and see the fish. Positive. Mira, solo le quitamos el negativo y yes, así tenemos la positiva. Now, number two. Tom wouldn't like to have a cat. Tom would like. Uh -huh. Tom would like a cat. to have a cat. Yes. En la negativa dice, a Tom no le gustaría tener un gato. En la positiva dice, a Tom le gustaría tener un gato. Ana wouldn't like to go to the park and play there. Make it positive. Anna, Anna would like to go to the park and play there. Okay. Anna like to go to the park and play there. Yes. And we use the contraction right here. You can use the contraction or the long way. I mean, it's it's okay. If you want to use the contraction or the long way, perfect, okay? Number four, I wouldn't like a cup of tea. I wouldn't. Now make it positive. I'd like a cup of tea. This is with the contraction, but if you don't want the contraction, use would. Okay, yes. So now I'm back. I think that might in the connection failed. But okay. So then, um, yes. Do you have any question, guys? Do you have any um, any doubt about this? Preguntas, dudas. En anterior, cuando puso Ana, eh, ¿cómo se pronunciaba lo de Ana? Oh, yes. Ana. Ana. Entonces, Anna. en Tom se podía hacer lo mismo. Yes, Tom. Tom. Yes, podríamos haber puesto así de Tom. Tom. Yes, Tom like. Podría más o menos escribir cómo es. Would, would, la este, would not like uh, la pronunciación para poderla ah. practicar. Yes, so el would es así como um, would, como. Would. 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 Esa es la positiva. Y el negativo es como dice wouldn't. 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 Thank you, teacher. All right. Perfect. Okay. I'd like a cup of tea. Uh -huh. I'd like a cup of tea. Yes, así. Correct. Yes. Mm -hmm. Yes. Let's see, um, okay, let's continue, okay? We have more exercises. Now, let's decide. Let's decide if it is would like or would like to. Okay, so number one, a cup of tea. Would like, like or would like to? Would like. Would like. Would like, very good. Like. Number two. Run in the park with my dog. Would like or would like to? Would like to? Yes. Would like to? Yes. Okay. Very good. Because it is a a bird. Like Run. Yes. yes. Very good. Number three. What is number three? Go would to like the to. Beach. Would like to? Would like to? Very good. To and number four. Would, would like, like to? Would like to? Excellent. Like. Yes. Mm -hmm. You see. Very easy, okay? Now it's time for you to practice, okay? So we have two restaurant dialogues. We have two, okay? We have this one, the coffee shop, and we also have the fast food. Yeah, now it's a time for you to practice. But I think that we are going to practice right here because I would like to listen to you, okay? So let's see, I need two volunteers. Me? Okay, Giovanni and Mirna. Okay, Giovanni, you are the server, and Mirna, you are the customer. Okay? okay. Go, Giovanni. Welcome to McDonald's. How may I help you? Hello, I would like combo number five, please. Mm -hmm. What would you like to drink with that? Mm -hmm. I would like a Coke, please. Mm -hmm. Would you like anything else? 
Yes, please. I would like some extra ketchup. Is that all, sir? Como sería ahí, teacher? Sorry. Ma'am. Ma'am. Yes. Okay. Yes, that's all sense. Mm -hmm. Is that for here or to go? I will eat in. I will take out. Mm -hmm. That comes to by mm, five ninety-five. Five ninety-five. Yes. Sorry. Okay. Very good. Don't worry. Okay, guys. So let's see. Very good. Thank you. All right. So right here, let's uh, first of all, let's discuss pronunciation and vocabulary. So this one, guys, the one that you see right here is Coke. Coke. Es Coca-Cola. Es la forma eh, um, corta, okay, de decir Coca-Cola. En lugar de decir Coca-Cola, Coke. Coke. Yes, Coke. Now, this one. Is that all, sir or ma'am? Ok, cuando usted está como atendiendo a un señor o a un caballero, ok, usted puede decir, is that all, sir? Esa, esa persona es eh, masculino, ok. So, ahora, para una mujer al, al, a femenino, so, decimos, ma'am, is that all, ma'am? Is that all, ma'am? Ma'am. Ma'am. Ma esa M, M. M. Yes, that all thanks. Acuérdense, esa TH, thanks. La lengua va en medio de su diente de arriba, ok, en uh, lower teeth, ya. Yeah? So, thanks. Thanks. Ok, now, is that for here or to go? Mire cómo se, mire cómo se pregunta, ¿es para comer aquí o para sí, llevar? Ajá, uh -huh. is that for here or to go? Is that for here to go? Para comer aquí o llevar? Oh, para comer aquí, I will eat in. I will eat in. Para llevar, I will take okay. oh. out. That comes to 5.95. Eso es como decirle, es un total de. Ok. Yes. O en nuestro español es como cuando decimos, ah, serían tres dólares. All right. O serían cinco noventa y cinco. That comes sure. to five ninety five. Yes, Marina. En ese caso sería five ninety five dollar. Ah, uh, it's not necessary. Ah, uh, si usted quiere decir dollars está bien, pero la verdad no es necesario. Okay. Ajá. Solo puede decir serían, porque incluso en nuestro uh, Spanish decimos nada más serían cinco noventa y cinco. ¿Se ha fijado? No, sí. Casi no decimos 5 dólares y 95 centavos, ¿verdad? No decimos así. Entonces es lo mismo en inglés. No es necesario. Ok, thank you. Uh -huh. All right. So the total is 5.95. Es lo mismo. Las dos frases vienen a lo mismo. Sería, el total es de lo mismo. Ok. Very good. All right, so let's see. Um, ok, I need two volunteers again to read the same one. Okay, Carlos Amaya and and who? And Rosibel. Okay, all right. So Carlos Amaya, you are the server, and Rosibel, you are the customer. Welcome to McDonald. How can I help you? Hello. I would like combo number five, please. Uh, what would you like to drink with that? I would like a Coke, please. Would you like anything else? Yes, I like some extra ketchup. Mm -hmm. Is that all, ma'am? Mm -hmm. Yes, that's all things. Mm -hmm. Is that for here or to go? I will can eat. I will eat it in. Mm -hmm. I will take our. Yes. That comes to 495. Okay. Very good. All right. So now let's continue with the second one. All right. 
Uh, okay, so in this case, Andrea, you are the server, this one, and I need one customer. Uh, Kevin, Kevin, you're the customer. Okay, go, Andrea. Okay. Hello, sir. What, what can I get you? Hello, I would like a coffee, please. How do you take your coffee? I would like two greens and one sugar. Mm -hmm. Would you like anything else with your coffee? Um, yes, I would also like a chocolate did donut, please. Mm -hmm. uh, Central is here. Mm -hmm. Will that be a report today? Yes, thanks or thank you. That will be two to fifty cents, please. Okay, very good. All right, so let's see. Uh, first of all, pronunciation. This one is sugar. Shoo. Sugar. Sugar, yes, sugar. Okay, now let's talk about vocabulary, okay? So let me see, uh, this one, mm, I think that that's pretty much, okay. So this one, what can I get you? Es como decirle, ¿qué le traigo? Hello, sir, what can I get you? ¿Qué le traigo, okay? So hello, I would like a coffee, please. I would like a coffee, please. How do you take your coffee? ¿Cómo le gusta el café? La pregunta que todos hacemos, right? ¿Cómo le gusta el café? How do you take your coffee? Yes. I would like two creams and one sugar. ¿Qué son las creams? Cremora. Las cremoras. Yes. Uh -huh. So I would like two creams and one sugar. Would you like anything else with your coffee? ¿Le gustaría algo más con su café? Mm, yes, I would also like a chocolate dip donut, please. La dona de chocolate, right? Certainly. ¿Qué significa certainly? Certainly es como decir claro que sí. O claro, por supuesto. En lugar de solo decir ok, Fíjense bien, aquí nadie dice ok. Aquí todos utilizan frases. So aquí es como certainly, sir. Es como decirle ok, sir. Pero certainly es, un po, es más vocabulario para usted en lugar de ok. Yes, certainly. Claro, por supuesto. Certainly, sir. Will that be all for today? ¿Sería todo por ahora? Yes, that's all things. That will be 250, please. Mm -hmm. Okay. Any doubt right now about these guys? Any doubt? Any question? Something that is not clear about would like? Feel here as a key. ¿Cómo dijo la pronunciación de certainly? Oh, yes. Certainly. 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 Yes, pero, ajá, rápido. Certainly. 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 Ajá. Like that. Así. Certainly. Mm -hmm. Okay, guys. So right now we are going to practice, okay? Vamos a practicar. Mire, tiene bastantes preguntas con su compañerito. Lo voy a mandar a salones para que uh, practique con esto. Yes? You have a lot of questions right here. Aquí usted puede contestar, yes, please, no, thank you, or yes, I would, or no, I wouldn't, como usted quiera. Puede responder con nada más, yes, please, y está bien. O puede decir, no, thank you, y está bien también. O puede decir, yes, I would, como hablábamos al principio, o puede decir, no, I wouldn't. Y cualquiera está bien de las cuatro. Okay. You have more right here. 
tiene más aquí. Y aquí usted va a, va a tener que crearlas. Por ejemplo, it says, ask questions to your classmate. For example, um, Rosibel, would you like to, okay, would you like to travel? Okay, would, aquí yo le puse el tú, pero aquí ya todos lo tienen, okay? No voy, a, no voy a repetirlo como, would you like to, to? No, okay, es, would you like to travel to Atlantic Ocean by car? Uh, yes, I would. Yes, I would, okay. Mm -hmm. Now, uh, Rosibel, would you like to ride a bike for three hours? Mm, no, I wouldn't. No, I wouldn't. No. Okay. Mm -hmm. Very good. Uh, Giovanni, would you like to play the guitar? No. <laughs> I <laughs> no, I wouldn't, okay? <laughs> yes, and so on, okay? Like that, but very good. So first of all, I'm going to take the attendance, okay? Le voy a tomar la asistencia. Say present, okay? So here we go. Amanda Yesenia Lopez. Amanda. Andrea Lisbeth Monge. Present. Thank you. Brian Alexander Monterrosa. Brian. Brian Alexander, Carlos Alberto Vega. Present, present teacher. And Carlos Alberto Vega. Okay, Carlos Alberto Vega, it's not here. Dina Maribel Rivas. Dina Maribel. Maribel. Yeah. Thank you. Enrique Arturo Enriquez. Present teacher. Thank you. Janet Amaya de Reyes. Janet. Jacqueline Marlene, Marlene Perez. Present. Thank you. Joel Alberto Barrera. Good evening, present. Thank you. Uh, Carlos Jovel Amaya. Here. Thank you. Kevin Adiel Someta Rosa. Present. Thank you, Luis Ernesto Manzanares. Luis Giovanni Villa. Present teacher. Thank you. Mirna Yesenia Jiménez. Present. Noemi Claribel Méndez. Noemi. Okay. Eh, Eunice Álvarez Domínguez. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Figueroa. Yes. Present. Ronald Eduardo Montes. Present. Thank you. Rosibel Hernández. Present teacher. Thank you. Jancy Odalis Rendero. Present teacher. Thank you. Kenny Alexandra Montenegro. Kenny. And Marlon Orlando Calles. Yeah, uh, yes, Marlon, I think that he's driving. Yes, yes. yes. Present teacher. Thank you. Llegando casa. Yes. Okay, very good. So, guys, I'm going to assign you to different uh, breakout rooms. So, if you cannot participate on the, on the speaking part, just stay here. Or if you want to go, go there, but let your partners know that you cannot participate, okay? Déjele hacer que no puede participar si no puede participar, okay? Para que su compañero no esté ahí preguntando. Bye. Okay, let me see, I'm going to send you with Maribel. Mm -hmm. Okay, let me see. 
Yo sí, solo abro la clase y veo. Se la tomé a la primera. Uh. Ok. Uh, if you don't have the link, si no tiene el link, aquí se lo voy a mandar. Okay. There you go. Ahí abro la, la clase. Ya quiero ver, va, por ejemplo. Ah, la teacher la vamos a mandar. <laughs> okay, guys. So, aquí tiene la clase si no tiene el link. Okay, gracias, teacher. Yeah, there you go. Solo de las dos imágenes que habíamos visto, ¿verdad? Yes, right now, yes. Okay. Well, uh, Would you like a burger, teacher? <laughs> uh -huh. Would you like a burger? Um, yes, please. And you, Kevin, would you like a burger? Yes, please, una whopper. Yes, <laughs> right. <laughs> Delicious. Okay. Uh, sunrise, que es sunrise? Es of, uh, arroz. Oh, Would uh, you no, like some, some rice? rice? Yes, uh -huh. arroz. Okay, pero cuando dice, would you like some, es a veces. No, some, some, some? es algo. Algo. Ah, es como, rice. ¿le gustaría algo de arroz? Pero en realidad, ni, no si, fíjese de que el some no se interpreta. Solamente es como decirle, ¿le gustaría arroz? O quisiera ah, would arroz. You, would you like rice? ¿No sería así? Yes, puede decir o puede sí. decir Would you like some rice? Cualquiera de las dos está bien. Ah, ok. Yes. Well, Esta sí está buena. Would you like some meat? Uh -huh. Ok. Uh, yes. Yes, gold, please. Okay. Yes, I would. Yes, I would, yes, I I would, would please. please. Okay. Preguntame si querés. Vamos a darle vuelta. Uh, do good like some peace? No, thank you. <laughs> okay. No, thank you. No, sería, no, wouldn't. It's... No, wouldn't. Uh -huh. okay. No, wouldn't. ¿Qué otra, eh, otra pregunta que podemos hacer? Preguntar? Se puede preguntar, would you like a dance? Would you like to? Well, would you like to dance? Dance. Dance. Uh, dance. No. No. Good. Good. Como era para decir el negativo, teacher. Good. No, okay. I wouldn't. No, I wouldn't. Okay. Sí, porque no creo que baile con usted. <laughs> <laughs> Tenemos dos pies izquierdos. <laughs> Teacher, pregúntenos algo que no esté ahí en esta, para ver si entendemos lo que nos pregunta. Ok. Um, would you like to learn Japanese? Repeat, please. <laughs> <laughs> would you like to learn Japanese? No. I wouldn't. Japanese. Uh, no hablo japonés. <laughs> ok. So, pero, oh, ah, pero uh, ahí me preguntó si me gustaría. I, la, I would like Japanese. Uh, yes, I would. Yes, I would. Ok. Ok. Um... Ay, Dios, si apenas aprendiendo en inglés estoy ahí, ahí no con el japonés. <laughs> <laughs> ok, so. Would you like to buy a new computer? Okay. Yes, good light. Yes, I would. Yes, I would. Mm -hmm. okay. Yes, I would. Oh, yes, yes I would. Yes, I would. Mm -hmm. um, would you like to listen to pop music? Yes, I would. Yes, eh, ¿cómo se dice más o menos? Yes, I, I could sometimes. ¿Cómo se podría decir eso? La, ajá, ¿cómo podría decir como? Mm, no, yes, puede yes. ser como maybe or yes. yeah, sometimes. Yes, yeah, sometimes. Okay. 
Um, would you like to... Algo que no sé y que sé. Ajá, que les cuese como... Ok. Ah, would you like to paint your house? Paint. Would you yeah. like to paint your house? Ah, yes, I would. Which color would you like to paint it? Uh, the color is <laughs> color de la gaviota. <laughs> 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 Eh, ¿Cómo? color ¿Cómo? en inglés? Eh, sería, ¿cómo se diría? Aqua. Aqua es aqua. Aqua. Yes, aqua. Ya estoy. ¿Y el gris en inglés? Aqua. ¿Cómo? Gris en gray. inglés. Gray. Ah, gray. Gray. I would paint gray. I would like to paint it. I would like play. I would like paint. Gray. I would like to paint it gray. Paint, paint, paint it. Gray. Uh -huh. Paint it paint gray. Paint it gray. Yes. Uh, mm -hmm. uh, would you like, you, would you like uh, dancing? Quiero ver. Baila, dance. Would you like salsa. to? Would you like to? Y sería salsa. Salsa? Yes, I would. I like salsa. So you would like a new card? Would you? Would you? Would you? Porque es una pregunta. Would you like a new card? Yes, I would. So sería al principio. Would you like? Yes. Mm -hmm. Would you like a new car? Yes, I would. What about you? Would you like a new car? Yes. Yes, would. Yes, I would. Yes, I would. Mm -hmm. um, mm -hmm. Food favorite. Uh, favorite food. Ah, okay. So, which is your favorite food? Pero en esa pregunta... Ya no está ese contexto, ¿ok? Porque sería aquí. Ah, ok. Porque es otra pregunta, ¿ok? Es otra pregunta bien distinta. Porque si usted pregunta ya cuál es su comida favorita, ya se sale do como el like. de me gustaría ah. o quisiera, ¿verdad? Ya no es lo mismo. ¿Qué sería do you like? Ahí. Ajá. Sería, ah, okay. Um, ok, si usted quiere preguntarle a alguien cuál es su comida favorita, puede decir what is your favorite food. What? What? what is your favorite food? Okay. Uh, si usted qui le quisiera preguntar, ¿le gustaría bailar? Would you like to dance? Pero si se podría decir, good like, eat my, my favorite food. ¿Te gustaría comer mi comida favorita? Mm -hmm. No, no, para decir, me gustaría comer mi comida favorita, sería... I would like... I would like... To eat... To... No, to eat... My favorite to eat food. My favorite food. Uh -huh. I would like to eat my favorite food. To eat my favorite food. Uh -huh. Yeah. Yes, I mean, it's really, uh, it's simple, but at the beginning, yeah, it's kind of difficult. Okay, al principio sí le confuso, pero después ya ve. Lo difícil creo que es ordenar lo que uno va a decir. Yes, correct. Eso es lo difícil. Pero media vez usted ya empieza como a tener más organizados sus pensamientos. No le va a pasar. Ay, es bastante mecánico lo del inglés. Yes, uno se rige por estructuras. Si usted hace su estructura bien, su estructura bien no, no hay donde perderse. Pero yo le recomiendo que tenga la estructura ahí cuando usted esté practicando, téngala enfrente para que la siga, no hay donde perderse. Ahí no se pierde, solo entender el significado de lo que uno quiere decir. Ah, yes, ajá, exactly. Uh -huh. Ahora... Bueno, aquí están las cuestiones. Uh -huh. Pero para todo hay reglas, porque 
hablamos con el presente simple, hay como una estructura. Correcto. El presente continuo, otra estructura. Yes, exacto. Correcto. Es que para, para, eh, para todo, para todo, para todo, para todo. Para todo hay regla. Eh, le voy a preguntar esto, quiero ver si lo puedo pronunciar bien. Would you like to sit on a cactus? Cactus. Would you like to sit on a cactus? Y no, I wouldn't. <laughs> no, I wouldn't like to sit on a cactus. <laughs> no, I wouldn't. <laughs> Okay. <laughs> yes, no, I wouldn't. Uh -huh. What about you? Would you like to? Would you like to sit uh, in the practice? No, I wouldn't. No, I wouldn't, right? Uh -huh. yes. Kevin, you would. <laughs> would you like to sit on the cactus, Kevin? No, I wouldn't. Yes, no, all right. Mm -hmm. ¿Qué significa to say in la, esa misma línea to say a boa? Eh, ¿Cómo se dice eso? Uh, seal. Seal, a boa. Seal, ok. So, seal is a verb. Es un verbo que significa... Eh, es como... Eh, como navegar. Eh, would you like to seal a boat? Es como uh, manejar. Like manejar un bote. Entonces, bote es bote. Yes, to... el boat es bote. El seal, eh, ¿cuál es el verbo que utilizan los marineros? El de man... No es manejar, ¿verdad? Navegar. Navegar, es verdad. Navegar, en... sí. navegar un bote, creo que es. Sí. sí. Uh -huh. Es que dicen manejar un bote. No, navegar. Es que creo que es navegar. Sí, es navegar. Navega. But, but is, is navegar o, o manejar? Cualquiera de los dos. Eso okay, es eso es, entonces, cuando hablen de, de eso, estamos entendiendo que es de. Yes. Conducir de manejar. Correcto. Ajá. Yes. Okay. Para, hacerlo, para hacer una pregunta, sería: ¿Would you like uh -huh. to travel a uh, España? ¿Would you like to travel to Spain? To Spain. Uh -huh. ¿Cómo sería? Would you, okay, I'm going to write would it. Would you like? Would you, would you like to travel to S? Ah, would you like? Espérame. Would you like to travel to Spain? A Qatar, mejor. Would you like to travel to Spain? Ajá. Would you like to travel to Spain? Y esos tú, teacher... Siempre lo lleva para con o sea, el A con el tú. ¿Cuál es la diferencia? Ah, eh, vaya, en ese tipo como de, de estructuras, eh, el tú, que va, el segundo tú es el A. Porque cuando utilizamos de movernos de un lugar a otro, de, por ejemplo, eh, yo me muevo de mi casa a mi trabajo. Usted se mueve de un lugar a otro. Entonces, ah, ese, eso bueno. de... Ajá, from my house to work. Ese tú es de A, ah, pero siempre que usted se mueve de un lugar a otro. Y en ese caso, los países son lugares. Entonces, por eso decimos, from El Salvador to Guatemala. Ajá, to Spain. Esas son reglas que... O así sea, no se menciona así como bien puntual, pero ya que usted lo pre preguntó, por eso es, porque es como el tú, es que el a, ah, pero cuando usted se mueve de un lugar a otro, de un país a otro, de un sitio a otro. O sea que ahí no cabe decir, would you like to travel a Spain? No. No, ahí no, ahí solo es, would you like to travel to Spain? And that is correct. Y ahí estaría muy bien. Uh -huh. Ok. <laughs> okay, any other doubt? Y, y se puede, eh, por ejemplo, usarlo en con tiempo, con, en presente continuo, por ejemplo, estoy viajando a, me gustaría estar viajando a España, por ejemplo. No se puede. Sí se puede, pero la estructura cambia. Sí, hay good life. 
traveling to, to Spain. Be, to be. To be traveling. To be Tra traveling. Me gustaría estar viajando. Uh -huh. Pero que esa estructura no la hemos visto. Es no, esa que... todavía no la hemos visto, pero sí. Ajá. Es que dice, me vamos a aprender. Pero sí se puede. <risa> <risa> pero sí se puede. I would like to be traveling to Spain. El would, a medida que se vaya avanzando, va a ver que el would, este would, esa palabra would, se utiliza para muchas cosas. Muchísimas cosas. No nada más para esto. Pero ahorita es, ajá, es como en lo, lo que vamos comenzando. De, me gustaría... <risa> Sí, nos trabamos con tres y a vos adelantada como un día. No me quedé calmático. But yes. Okay, guys. Thank okay. you. Yes, practice a little bit more. Practice around four, three minutes more. Practica un poquito okay. más y después vamos a regresar al salón. Tenemos algunas prácticas de gramática, ¿ok? Ok, thank you. Thank right. you. Okay. Do you have any question, guys? Uh... Eh, yes, teacher. Eh, eh, Tell me. En la parte de, de, de respuesta decía que podemos decir yes, please, o no, thank you. Y al utilizar el wall, eh, no sé si estoy bien, eh, que teníamos que decir yes, I will. Correct. Y en la negativa, I will not. No, I would not, or no, I wouldn't. No, I will not. No, I wouldn't. Uh -huh. Or it's better, es mejor si dice, no, I wouldn't. No, I wouldn't. No, es que no, es, I sí, es la pronunciación de la contradicción no, 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 no salía. Ok. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Ajá. Uh -huh. no, 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 I wouldn't. No, I wouldn't. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Sí, que otro estamos haciendo largo. No hay okay, I'm going to ask you a couple of questions. Les voy a hacer unas cinco preguntas para ver si me comprenden de las que no están ahí, ¿ok? Ok. All right. Would you like to learn Japanese? No, I wouldn't. And you, Joel, would you like to learn Japanese? Long, long, what is this? Ah, okay. Would you like to learn Japanese? Mm. Learn? No, I no, I wouldn't. No, I wouldn't. Okay. So, would you like to paint your house? Would you like to paint your house, Ronald? Yes, I do. And you, Joel, would you like to paint your house? Mm. No, I wouldn't. Okay. Would you like to buy a new computer, Ronald? Yes, I would. And you, Joel, would you like to buy a new computer? Yes, I would. Okay. Ronald, would you like to travel to Spain? Yes, I would. And what about you, Joel? Would you like to travel to Spain? Spain, yeah. Yes, I would. Okay, and... Ronald, would you like to invest on Bitcoin? Actually, I will. <laughs> no, no, I wouldn't. Okay, very good. Joel, would you like to invest on Bitcoin? Mm. Mm. No, I wouldn't. No, you wouldn't. Okay, the last one. Um, okay. Uh, Ronald, would you like to build a new house? Would you like to build a new house? Build. Build. A new house. Yes, I would. All right. And you, Joel, would you like to build a new house? Build? build. What is build? Build means construir. Uh, no, no, I won't. No, you wouldn't? Okay. All right. Very good. 
So you see, yes, like that. So it's simple, right? The only thing is that we need to understand the the uh, the verbs in this case, okay? Los verbos. Mm -hmm. Okay, guys. Do you have any other question? Any other doubt? Uh, the negative uh, is uh, no, I wouldn't. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Okay. Good. Uh -huh. Good. Yes. Okay. okay. Thank you. All right. So let's go back to the main room. Okay. Let's go back. Okay. Yes. Okay. So, guys. Teacher, I have a question. Oh, yes, Marina, tell me. Um, ¿En qué caso vamos a usar would like to y would like? No me queda claro eso. Ah, ok. Vaya, ahorita, 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 ahorita. Give me one second. I'm going to share my screen. Ok, so, in which cases? Ok, so... As you can see, we have two different structures, ¿ok? Tenemos dos estructuras, ¿bien? ¿no? La primera es que utilizamos el verbo y la segunda es que utilizamos el noun o el sustantivo. Cuando utilicemos un verbo, siempre vamos a poner el to. Por ejemplo, eh, yo quisiera pintar mi casa o me gustaría pintar mi casa. I would like to paint my house. Porque la idea es por utilizar la estructura would like to, porque llevo un verbo. Me gustaría pintar mi casa. Pintar es un verbo. I would like to paint my house. ¿Okay? Y ahí utilizamos la primera estructura. Ahora, si yo quisiera decir, eh, me gustaría una casa nueva. Me gustaría una casa nueva. Una casa nueva no es verbo, es un sustantivo. Una casa nueva es un nombre. So, I would like a new house. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Es depende de su idea. Si su idea lleva dos verbos, dos acciones, me gustaría pintar. Pintar es una acción. Bailar. Comer, salir, jugar, escuchar música, dormir. Cualquier acción es un verbo. Entonces, ahí donde usted va a poner el tú. Por ejemplo, me gustaría dormir más. I would like to sleep more. Me gustaría salir más. I would like to go out more. Entonces, depende mucho de su idea, de lo que usted quiere expresar. Ahora, eh, deme dos ejemplos, uno utilizando would like to y el uno utilizando would like. Are you there, Mirita? Maybe Hola. She... Ah, sí, bueno. Okay, give me one example using would like to and one using would like. I would like to buy high heels. Okay, yes. And I would like uh, tomatoes. Excellent. Uh -huh. It depends on your idea. Okay, thank you, teacher. All right, perfect, thank you. So guys, right now we are going to take a quiz Vamos a tomar un pequeño examen, pero ese no es de lo que estamos viendo en este momento, ¿ok? No es de eso. So, el examen va a ser básicamente del verbo to be. Y ahorita le mando al chat a los de WhatsApp. Va. All right, guys. So, this one is about the verb to be. Es del verbo to be, ¿sí? Um, basically... Is something that, that we already know, okay? It's, it's, that's super sencillo. Verbo to be. Tómelo, ábralo. And let me know once you are done. Okay. And 
Perdón. Ya lo abrí. Ya right. puedo empezar. Yes, yes. Start. Yes, guys. Verbo to be nada más, guys, ¿ok? Nada de otro tiempo verbal. Es únicamente verbo to be. Don. Thank you. Okay, let me check. Okay. Let me see. I got Amanda. Excellent. Very good, Amanda. I got Joel. Okay. Let me see. Carlos Amaya. Perfect. Mirina, okay, very good. And, okay. Let's see who else. 
Um, Nirina Elnice. Mm, okay. Okay, I got Ronald, excellent. I got Marlon. Mm -hmm. Okay. Okay, you got Jacqueline. Okay, the ones that are already finished, take this one. Tome ese, ese de reading, ese de lectura, ese de presente simple. Okay, got Odalis, Rosibel. Okay. All right. Take the reading one. Tome el otro, el de lectura. Ese es cortito. I got Andrea. Okay. Very good. Mm -hmm. Okay.
down to check. Okay, thank you. Let me check. Very good. I got Odalis. I got Joel. Perfect. Okay, three minutes, guys, for the ones that haven't finished. Okay. Yes, I think that. Um, yes, I think that we are done. Okay. So, guys, right now I'll give you five minutes. I'll give you five minutes and I need you to do the following. Okay. So, we have the writing time. So, we are going to create the bucket list. Okay, so what is a bucket list? Uh, Marlon, help us reading. Read this. Read this. Okay. A bucket list is a list of things we, we want to do in our life. Before we die, write a short paragraph with five things that you would like to do before you die. What is the die. die? Die. Die. Die means morir. Ah, okay. Make make sure make sure you feel say what you would like to do, see, experience by how do you say etc. Yeah, etc. 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 Example. Mm -hmm. 
my bucket list mm -hmm. first i would like to fly in a hot air balloon mm -hmm. two next i would like to buy my mother and father a book mm -hmm. okay so i need to write down thank you marlon i need to write down five things that you would like to do or see or experience or buy before you die yes so you are going to create your bucket list uh-huh so for example those are examples right random examples okay first i would like to fly in a hot air balloon next i would like to buy my mother and father a boat invent okay in this case uh those are just example sentences you can go ahead and give your um i would say ideas right i mean what you want to do what you uh what you would like to buy what you would like to see what you would like to experience etc okay five sentences see ¿Sí? de lo que ustedes les gustaría ver comprar experimentar ver antes de die antes de morir five five things you have around three minutes tiene como tres minutos para pensar escríbalas si quiere escríbalas ok siempre sería con el good verdad yes exactly sí correcto eso es lo que quiero que practique el good life I would like to jump from a parachute. Oh um, my God, really? But that is really dangerous, man. No, no, it's dangerous. <laughs> but I like the idea. Yeah. It's real. I think that that, that one is extreme, uh, ex, um, <clears throat> an extreme sport. Yes, I yes. think that is nice. It's nice, but but it's dangerous. It's dangerous. Okay, let me see. Let me ask. Okay, I would like to drive a large cargo truck and cross. Is correct? Really? Cargo truck? Is correct? Yes. Right cargo truck? Yes, a truck. Yes. Oh my God, really? Yes. <laughs> okay. Right in Costa Rica, Panama. Okay, so yeah, that one is 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 cool, right? Okay, perfect. Mm -hmm. Okay, one minute, and I'm going to ask. Okay, so let me ask Ronald. Can you please share with us? I would like to travel, okay, Rosibel. Rona, can you please share with us uh, what you would like to do? Okay. Uh, I would like uh, uh, to travel uh, 
he would like to travel uh, to France. Okay. Uh, I would like to learn in English well. Okay. Perfect. Uh, I would like to drive a DeLorean car. Okay. Uh, I would like to dive with sharks. Uh, I would oh, like dive. Okay, yes. Dive. Yes, yes. yes. I, I would like to see uh, a World Cup match in person. <laughs> okay, okay. <laughs> Very good, excellent, okay. Oh, Dallas, I would like to go to Cancun Beach. Oh my God, yes, those are really beautiful. Yes, I would like to buy a house. I would like to travel to France. I would like to go to Costa Rica, Mirina says. I would like to fly in an airplane, okay. I would like to buy a new car, perfect. What about you, Carlos Amaya? What you would like to do? I would like I would like to travel to Europe. You would like to travel to Europe, okay? Yeah, and I would like to learn uh, three more languages. Okay, I would like to learn three more languages, okay? Um, buy my own house. I would like to buy my own house, okay? Perfect. Yeah, that's it. Excellent, thank you, Joel. What about you? <laughs> Yes, yes. Thank uh, you. I would like to see Cristiano Ronaldo playing soccer. Playing soccer. Playing soccer. Uh, ah, okay. I would like to travel to Greece. Grecia, ¿cómo se? What? Grecia, ¿cómo se diría en inglés? Greece. Greece. I would like to travel to Greece. I would like to buy vino, ¿cómo sería vino? Why? Yes. Why for the end of the year? Okay. Three. So, so. That's it. Okay. Okay, guys. So let's see. Let's move. Okay. Let's uh, finish with this. All right. So I need two volunteers. One is going to be Peter and the other one Me is going Peter. to be Robert. Marlon, Peter, and Robert is going to be who? Who wants to participate? Okay. Me? Huh? Amanda. Yes, Amanda. Okay. All right, so Marlon, please. Um, Peter, Amanda, Robert. Good morning. This is Peter from the support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Mm -hmm. Okay. So now let me ask you, what is the issue with Robert's computer? What is the issue? What is the problem? What is the problem? With I the create computer? question. Yeah. Ah, okay. What uh, is the uh -huh. what is the issue? What is the uh, issue? No trabaja la computadora. Yes, yeah, so the computer doesn't seem to work. Guys, cuando se quiera decir, por ejemplo, usted quiere decir la computadora como que, o sea, parece que no trabaja, ¿verdad? No enciende, no sirve, dice uno. Cuando no enciende la computadora dice, bueno, no sirve, ¿verdad? Parece que no sirve. Entonces, eh, para decir eso podemos decir, it doesn't seem to work. The computer doesn't seem to work. Parece que no trabaja. Podemos interpretarlo de otra manera como parece que no sirve, parece que se arruinó. Ok. So it doesn't seem to work. So right here, as you can see right here, guys, um, we have, I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. Yeah. I would like to report a problem. También utilizamos el would like para 
Exactamente eso. Cuando hablamos, a tech support, ok, and we say, hey, you know, I would like to report a problem. My computer sim, uh, well, my computer doesn't work. Mi computadora no trabaja, no sirve. My computer doesn't work. I don't know why. No sé por qué, right? Mm -hmm. And then it says, I see, let me ask you some questions. Yeah, and then le empiezo a preguntar diferente información. Okay, so to finish with, um, okay, so um, can you please help us reading this information? Eh, Maribel, ayúdenos a leer las primeras cuatro. ¿Sí? And then the other four, please, Joel. Las primeras cuatro. Yes, those four. New software, no internet as access. Mm -hmm. Access. Hay virus. A virus. Hay virus. Yes. Delete files. Oh, deleted files. Delete files. 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 Perdón. Files. Files. Yes. Like Delayed that. files. Yes. 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 Eh, Joel. Paper stuck in printer. In printer. In printer. In printer. Mm -hmm. U is B for out of order. Okay. Funny noise noise. Mm -hmm. In the CPU, frozen screen. Yes. Okay, guys. Those are some problems, okay? Check which problems are the most common reasons to call tech support, okay? So those are some common problems that we use, right? Or that we have at work. Que tenemos en el trabajo. Those are common problems. Some problemas comunes. So new software, cuando nos instalan nuevos uh, programas, new softwares. Mm -hmm. No ir en access, cuando no hay internet. Ya o sea, tech support, ok, IT. A virus, ok, deleted files, cuando o sea ha borrado documentos por error. Mire, deleted files. Mm -hmm. Paper stuck in printer. Well, this is not like, I don't know, right? But cuando se, um, cuando el papel se atasca en la, en la impresora o en la fotocopiadora, sometimes. USB ports out of order. El puerto de la USB no le sirve, right? Funny noise in the CPU. CPU and frozen screen, frozen screen. You cannot work because your computer is frozen. The screen is frozen and you cannot work. Yeah. All right, guys. So tomorrow we are going to keep talking about some uh, of those problems that we have right here. And we are going to try to create um, dialogues, all right? But that will be tomorrow. Okay, so just don't forget, okay, about what we just studied today. We covered would like, all right? We are going to continue tomorrow with this topic, all right? Would like, but in different contexts, yeah? Then, guys, do you have any question before we go? Any doubt? Dudas, preguntas, antes de que nos vayamos? Okay, guys, una vez más, no se le olvide completar la plataforma. El jueves es el último día para la plataforma. Ok. Eh, Mirna y Esenia. Yes, teacher. Can you please stay with me? Yes, teacher. Ok. Then the other ones, guys, thank you for being responsible and connecting. I'll see you back tomorrow. Have a good night. Take care. Good night. Good night, good night. Good night guys. Good night. night. Descanse. Good night. Descanse. Ok. Mirna, how are you? I'm fine. I'm a little tired. 
I know, Mirna. So, okay, Mirna, this is uh, just, I mean, those are just 10 minutes in order for us to talk about your experience during the whole class, right? During this whole month that we almost finished, right? Um, so I'm going to ask you a couple of questions because I would like to get some feedback from you, Mirna. And I would like to know, um, what do you think about our classes? What do you think about the dynamic of the class? What do you think about the activities that we do during the class? What do you think about um, um, the breakout rooms whenever you practice with your classmates? Uh, if you have some issues with the platform? I mean, anything that you want to let me know. I love this class. I love como da la clase, es bastante dinámica. Me gustan los las prácticas que nos da eso de leer, escribir, el, el audio, se me olvida cómo se dice. Listening. Listening. Eh, I like, I like so much. And la, la plataforma sí me ha costado un poquito porque me adelanté más de lo que debía. Entonces el I would like lo estaba viendo el sábado y estaba perdida porque no lo habíamos visto. Entonces me adelanté como mucho, creo. Ok. Eh, me cuesta un poco con los, los grupos porque de repente solamente estoy como oyente, pero medio estoy prestando atención, entonces me cuesta un poco más. Y por el, el módulo pasado que fue semi-intensivo, no tengo tanta práctica como los demás chicos, pero sí me ha gustado mucho. Me gusta su clase, me gusta el orden en la que la lleva. O sea, para mí es más fácil ir a la hoja de Excel, buscar la clase, estudiarla o imprimirla o abrirla cuando puedo desde la compu para, para estar en la clase y estar viendo lo, lo, lo que usted comparte. A mí en general sí me ha gustado mucho. Siento que me está sirviendo. Me falta practicar tal vez. Pero sí, me gusta bastante la clase. Me gusta la dinámica. Me gusta el orden. Me gustan las pruebas. Porque aparte de escuchar también nos hace practicar. Ok. Eh, ¿Ya había estudiado inglés anteriormente? No, teacher. Eh, solo el módulo pasado y de ahí lo que vi en el bachillerato hace, no sé, 20 años atrás. Mm -hmm. Ok, ok, ok. Eh, bueno, mire, en primer lugar, pues, que me alegra bastante que le guste la dinámica de la clase, ¿verdad? Cómo la estamos desarrollando, pues, el propósito principal es ese, ¿verdad? Que ustedes se sientan cómodos con la clase y que al final, pues, aprendan, aunque sea un mes, pero... En ese mes que sea de provecho, ¿verdad? Que no nada más sea por conectarnos y ponerlos al ver el libro y ahí, ¿verdad? Entonces, eso me, me agrada bastante que cuando usted está participando, lo hace, ¿verdad? O sea, participa, pregunta. Y es cierto, en ocasiones tal vez usted está de oyente, pero eh, siempre cuando tiene la oportunidad de participar, he notado que lo hace. Okay, y eso es súper bueno. En realidad, eh, creo que tiene... Eh, esa como motivación, ¿verdad? Y esa ganas de aprender el idioma. Y creo que por eso también se le facilita hasta cierto punto, ¿verdad? Algunos temas que tal vez para, pueden ser un poco como complicados o complejos, ¿verdad? Confusos. Pero eh, la felicito porque a pesar que a veces está de oyente, siempre participa. Y ¿okay? cuando lo hace, eh, casi nunca, pues, eh, básicamente eh, anda como perdida. La verdad que siempre le he visto que participa, pero está en, el, en, en la clase, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que está siempre enfocada, ¿verdad? Eh, si usted me dice que no había estudiado inglés antes, pues no le hubiese como... Yo dije, mira que eso tiene como conocimientos previos, ¿verdad? Porque se ve que no le, no le cuesta mucho. Entonces, por eso le pregunté. Uh -huh. No, eh, sí me gusta mucho la música en inglés. Y busco las traducciones o busco en el Google cómo se pronuncia una palabra o los manuales. Casi siempre mm. intento traducirlos. Okay. Eh, creo que eso es lo que me, me ayuda sí. bastante. Lo que me cuesta y sinceramente lo que me cuesta es como formular respuestas en mi cabeza. La, la, las ideas, ¿verdad? Son los que... Bien. Fíjense de que eh, con lo de las ideas principalmente, eh, 
es lo que queremos como trabajar un poquito más, ¿verdad? Para que ustedes puedan como eh, sentirse cómodos cuando están expresando y que no venga ese bloqueo que a veces pasa, que usted, aquí ya no sé cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, en los primeros meses, Mirna, es bien esencial que ustedes se apoyen de un traductor. Porque si bien es cierto que estamos aprendiendo el idioma, pero en muchas ocasiones ustedes eh, necesitan como investigar rápido, a ver cómo digo esto, para dar mi respuesta, ¿verdad? Entonces, este traductor que le mando en, en, el, en el chat es muy bueno. Usted ahí pone la idea en general que usted quiere traducir y se la va a traducir bien eh, eh, como apegado a la realidad. Porque si, si usted se va a Google Translator, en muchas ocasiones le va a brindar como eh, frases o, o algo que no cuadra, que no es así. Entonces, ese, el que le mandé ahorita aquí en el, en el chat, ese sí le va a dar bien detalladas las traducciones e incluso le va a dar más como um, sinónimos. Entonces, ese sí se lo aconsejo que, que lo utilice, okay, que lo busque en su celular, manténgalo ahí, añádalo a favoritos y siempre que usted diga cómo se dice esto o una frase en general, Okay, porque en ocasiones le doy un tip, eh, Mirna, muchas veces eh, uno para aprender el idioma no debe de ap aprender como palabritas, debe de aprenderse frases grandes, una oración grande. Por ejemplo, eh, en este caso que estamos viendo el would like, usted para tener como eso de would like, apréndase una frase con el tú y una frase con el noun, y así se le va a ir quedando. No. Ajá, correcto. No nada más palabras, porque si sí es, ustedes van empezando y es bueno que utilicen como palabra, vocabulario, pero también es bien importante que ustedes vayan como ampliando eso, que no nada más nos quedemos con una palabra, que como si se tomate, tomato, pero al final eso no les sirve para que ustedes puedan expresarse. Entonces, en este caso, ustedes deben de aprender oraciones completas, ¿verdad? Ese es como un tip que a usted le puede servir, ¿verdad? Eh, trate de como de aprenderse oraciones, ¿verdad? Cuando usted diga, ¿cómo se dice? Ayer fui a comer. Vaya a buscarlo, ayer fui a comer. Oh, ok. O sea, I, uh, yesterday I ate, la, la, la. O oh, yesterday I went to eat. Y así usted va como eh, memorizándose todas esas expresiones que al final, cuando se llegue a ver esos temas, usted va a decir, ah, eso es el pasado simple, ah, eso es el futuro, ah, eso es lo que yo quería decir la vez pasada. Entonces, vaya así, porque en realidad lo, lo de los temas lo voy a ir cubriendo aquí, ¿verdad? Pero eh, uh -huh. es importante que vaya viendo lo de las frases, para que usted sienta que eh, cuando llegue el momento de expresar algo, no se tope con esa barrera que usted dice, eso no lo puedo decir, ¿verdad? Entonces, trate como de utilizar el traductor Téngalo a la mano siempre, eso sí. Y sí, ya lo agrega a los favoritos. Ajá, para que cuando usted ya, ya quiera decir una frase completa, lo ponga ahí y a ver que le va a poner la traducción exacta. ¿Ok? Eh, tengo una duda, teacher, porque hoy me llamaron de inglés corporativo y voy para el siguiente módulo porque ya casi completo mi 80% de asistencia y de la plataforma creo que ya llegué a más del 80%. Okay. Eh, siempre va a seguir usted con nosotros fíjese, o nos va a cambiar maestro fíjese de que en ocasiones sí los rotan, nos rotan a nosotros y eh, nos dan como diferentes grupos en este caso podría ser que le tocara un maestro diferente un maestro nuevo ok sí sí, sí eh, en eso me gustaría que fuera la continuidad ¿verdad? porque usted ya sabe en qué estamos Sí, sí eh, que sería lo ideal. Bien, bien que estamos mal. <ríe> sí, sería lo ideal. Sin embargo, pues puede ser que sí, ¿verdad? Que sigamos con Principiante 3, pero sí depende como de, de, de todo el programa que ellos tengan, porque como ellos nos rotan, entonces no, no, no tenemos como esa certeza de que si vamos a seguir con los mismos, no, ¿verdad? Pero probablemente pueda ser que sí. Uh -huh. Entonces, pero... Okay. Sí, es, me gustaría, eh, como, como, como parte del feedback eh, para inglés corporativo, pues sería lo ideal que nos den continuidad con el, con el teacher para que eh, ellos ya saben, o sea, la persona que estaba con nosotros ya saben qué fallamos y en qué estamos bien. Correcto. Sí, Nena. Sí, en realidad, pues eso sería como lo ideal. ¿Verdad? Para terminar como el módulo, ¿verdad? Y que todos los principiantes se los dé un maestro, de intermedio otro maestro, y así vayamos jugando. Uh -huh. Sin embargo, eh, 
sí, es bien, es bien eh, como no es certero, ¿verdad? Por el hecho de que habíamos bastantes docentes y nos rotan a los grupos. Pero en este caso, eh, tal vez, probablemente, ¿verdad? Nos, nos encontramos en el próximo módulo y ahí vamos a estar siempre. Así que, eh, bueno, mi feedback para usted es súper bien, ¿verdad? Siga así. Eh, eh, no se desmotive, ¿verdad? Usted va a lograr su meta, que es aprender el idioma. ¿verdad? Siga así, participe, eh, siempre con una buena disposición al aprendizaje, ¿verdad? como lo ha demostrado hasta el momento. Así que, pues, le agradezco bastante también su responsabilidad, que siempre está conectada, a pesar que esté de oyente en ocasiones, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, eso es muy bueno, mi hermana, ¿sí? Thank you, teacher. All right. So, do you have any question? Algo que me quiera preguntar, algo que le cueste, algo que, eh, que en ese momento me quiera eh, comentar de la clase o de algún tema que le cueste? Mm -hmm. Pues sí me cuestan cositas, pero es porque no he repasado. Okay. Sí me cuestan cositas, pero no, no he repasado. Y eh, creo que hoy tal vez eh, en el descanso que nos da, entre sí. módulo y módulo, eh, le quería preguntar si siempre íbamos a tener acceso a esas clases para terminarlas antes de descargar y poderlas estudiar. Sí, fíjese de que en realidad como esta hoja de Excel, ¿verdad? Es la que yo creo para ustedes, ¿verdad? Para que exactamente ustedes tengan como el material y que cuando terminemos la clase no se pierda, porque en realidad creo que es importante que ustedes lo tengan. Entonces, eh, eso como es mío, yo no le, le quito el acceso, ¿verdad? Siempre se los dejo ahí. Entonces, eso siempre lo va a tener. No se preocupe por eso, porque ahí va a estar el link, va a estar público para los que han estado conmigo, ¿verdad? Entonces ahí usted puede revisar todo el material, va a ver los videos, etcétera, y, y bueno, y puede hacer los exámenes nuevamente si usted quiere. Puedo hacer los listening nuevamente. Sí, los listenings, eh, lo que voy a hacer con los listenings es que les voy a agregar como el audio abajito, para que ustedes lo puedan hacer cuando tengan su tiempo, ¿verdad? Ahí se los voy a poner los listenings que hemos hecho. Sí. Ok, thank you teacher, le agradezco mucho. Eh, de manera personal, creo que de los docentes que he tenido de inglés de cuando estudiaba a lo que he tenido ahora, usted en ese momento ha sido una de las mejores. Thank you. Porque eh, tanto nos está acostumbrando el oído a la pronunciación, como cuando sabe que estamos así con duda, nos habla en español para que entendamos un poquito. Yeah. Así que muchas gracias porque la verdad ha hecho un excelente trabajo. Bueno, un gusto, Mirna, que ¿okay? ese es pues, el, el, el gusto del docente, ¿verdad? Que los estudiantes al final eh, puedan aprender y que se lleven un, algo bueno, ¿verdad? De todo el aprendizaje que les he dado en el mes. Así que gracias, oye. Muchas gracias. Thank right. you. Ok, so Good I'll night. see you back tomorrow. Good night, Mirna. Take care. Cuídese. Usted también, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.